following devices convert fixed DC to variable DC? Fixed DC is variable DC device. Option A cyclo converter, phase control rectifier, chopper, voltage source inverter. What is DC to DC. DC to DC converter in the parayinthu chopper aanu le DC to DC adha idu fixed DC ne variable DC aagunnathu chopper aanu ini baaki options udiyo nokku endana cyclo converter adha oru AC to AC converter aanu le adha idu oru frequency lulla AC ne vera oru frequency lulla AC aaki convert cheyina device aanu cyclo converters adha step up um step down um undu then second one phase control rectifier what is control rectifier, phase control rectifier? What is rectifier? What is AC to DC converter in the devices and rectifiers. Phase control rectifiers is the same. That is the switches. The control is the switches. The SCR is the same. Gate triggering is the same. The control is the same switches. The phase control rectifier is the same. Now, AC to DC converter. Then last option, voltage source inverter. Inverter on. Inverter on the DC to AC converter on. Okay. So, all of us, all of us, the devices in the conversion just in the other way. Now, let's go to the question. If VC is the peak value of carrier signal and VR is the reference signal, Modulation index of a sine PWM is a sinusoidal PWM, pulse width modulation of question. Aana. VC is the peak value of carrier signal and VR is the reference signal. Modulation index is the same. Modulation index is the same. What is the modulation index? Reference value divided by carrier value. Aana. Modulation index is the same. Now, we have to say VC is the carrier and VR is the reference. So, VR by VC is the modulation index. So, VR by VC option. A is the question and answer. What is sin PWL? What is the sinusoidal PWL? What is the PWL? What is the PWL? What is the comparison? What is the comparison? Peri pulsen dah kira kan dah terus sah nala. Peri berapa? Carrier mana orang jero signal yang anam. Sign beri beri itu lah. Usually sawtooth carrier. Alil triangle itu boleh tak? Triangle carrier orang use iya. Then reference signal itu sign beri beri itu lah. Sign wave ari kip. Okay. Ia beri dila. Okay. Apa ingatnya? Carrier reference. The reference. Carrier, so itu tu. Adine, VC ini represent dia tu. Ini ni kan dia ratio ya ana. Ia modulation index yang tu orang ya. Ini ada pulse yang dah kena tu. Ini ni comparison switch itu ari kau. Ini reference greater than carrier. Ini ni la portion sila. Ada pulse yang dah kau. Pulse width tu, ini ni value yang sila change je. Okay. Pada ini detail sekarang, nampol power electronics sila beri kau. Okay. Then next question like you know, which of the following possess bi-directional current capability? Bi-directional current capability. That is either direction current conduct to the ability. Options so triac BJT SCR MOSFET. What is the answer? Option A, triac is the answer. BJT SCR MOSFET is the unidirectional. In one direction, it is the current pass. Triac is the question to answer right to it. Now, this is a question that we have to ask about terminals. That is, the Triac is the terminals and the BJT is the terminals. What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? Triac is the terminals. We have to represent it. MT1, MT2, Gate. Okay. This is a the two SCR anti-parallel is connected to a device on the track. No. Here. This is SCR. This is SCR. This is the gate. This is the gate. This is the 
ഇങ്ങനെ വിടുന്ന ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എം ടി വൺ വരും ഇത് എം ടി ടു വരും ഓക്കെ ഈ ടെർമിനൽ ഗേറ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഈ ഡയോട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഈ ഡയോട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ട്രാക്കിനുണ്ട് ദെൻ ബി ജെ ടി നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ആണ് ടെർമിനൽസ് എസ് സി ആർ ആണെങ്കിലോ ആനോട് ക്യാതോട് ദെൻ ഗേറ്റ് ക്യാതോട് കെ ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറ് ദെൻ മോസ്ഫെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് ഓക്കെ ടെർമിനൽസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നേക്ക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ എ സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഓഫ് ടു ആംബിയർ ഇൻ എ റെസിസ്റ്റർ ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ എ സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഓഫ് ടു ആംബിയർ ഇൻ എ റെസിസ്റ്റർ എന്താണ് ചോദ്യം മനസ്സിലായോ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആർ വാല്യൂ ഒന്ന് എടുക്കാം ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അത് ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിൽ ഒരു കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്നു ഒരു റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൾസ് ലോ പ്രകാരം എന്ത് സംഭവിക്കും ജൂൾസ് ലോ പ്രകാരം അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും അല്ലേ ഹീറ്റ് എനർജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആർ എത്ര ടൈമിലേക്കാണോ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈം ടി കടത്തി വിടുന്ന കറണ്ട് ഐ ഓക്കെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇവരോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു സ്റ്റഡി കറണ്ട് അതായത് സ്റ്റഡി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി കറണ്ട് ഒരു ഡി സി കറണ്ട് ടു ആംബിയർ കടത്തി വിടുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ദെൻ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഈ ഡി സി കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ എത്ര എ സി കറണ്ട് ആണ് കടത്തി വിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കടത്തി വിടേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി സി കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോഴുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് എന്താ എച്ച് ഡി സി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഡി സി കറണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ഡി സി തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ആംബിയർ ആണ് പ്രൊസിസ്റ്റർ ആറ് തന്നെ എടുക്കാം ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് ആണെന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി വെച്ചിട്ട് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് അതായത് ഫോർ ആർ വാട്ട്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ അല്ലെ ഇത്രയും ജൂൾസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ എനർജി അല്ലേ ഇത്രയും ജൂൾസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി ഡ്യൂ ടു ഡി സി കറണ്ട് ടു ആംബിയർ ഫോർ ആർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡി സി വാല്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഡി സി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് എ സി കറണ്ട് കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് അതായത് എച്ച് എച്ച് എ സി എ സി കറണ്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഡി സി ആണ് നല്ല തോന്നിയിരിക്കുന്നേ അപ്പം നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു എച്ച് ഡി സി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ഫോർ ആർ ഇത്രയും ജൂൾസ് അതായത് എ സി കടക്തി വിടുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആർ ജൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണ് എത്ര കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോഴാണ് എത്ര എ സി കറണ്ട് എത്ര ആർ എം എസ് കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോഴാണ് ഈ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇവിടെ റെസിസ്റ്ററും മാറുന്നില്ല ടൈമും മാറുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ലേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് ആറ് ആറ് തന്നെ ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി കാണുന്ന ഈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കില്ലേ ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ എം എസ് ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ഫോർ ആംബിയർ ഫോർ ആംബിയർ
ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും നിങ്ങളുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അത് തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു കഴിവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറ്റ വായനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റത്തേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കറണ്ട് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കോയിൽ വെൻ കണക്റ്റഡ് ടു ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് ഡി സി വെൻ ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്സ് എ സി ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദ സെയിം കോയിൽ കറണ്ട് ഈസ് വൺ ആംബിയർ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് കോയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം പറയുന്നത് ഇതും നേരത്തെ കേസ് പോലെ തന്നെ ഡി സി കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ സി കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കേസ് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണിത് ഇതെല്ലാം ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷെ അവരത് ചോദിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല എന്ന് മാത്രം കറണ്ട് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ടു അമീർ ഫ്ലോസ് റേ കോയിൽ വെൻ കണക്റ്റഡ് ടു ടു ട്വന്റി വോൾഡ് ഡി സി അപ്പോൾ ഡി സി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഡി സി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ എ സി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് സപ്ലൈ ആണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ആംബിയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് കോയിൽ അതായത് എൽ എത്രയാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി സി പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളത് എ സി പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി സി പാസ് ചെയ്യണ കേസ് ഡി സി പാസ് ചെയ്യണ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി പാസ് ചെയ്യണ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ലേ പറ്റും ദെൻ എ സി പാസ് ചെയ്യണ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് കിട്ടും ഇമ്പിഡൻസ് ഇസഡ് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസും ഇൻഡക്ടൻസും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ സം എഫക്റ്റ് ആകാം ഇപ്പം ഈ കേസിൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സ് എൽ എന്നെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് എൽ ഇസിക്കൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്നെടുക്കാമല്ലോ ഇപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ എക്സ് എൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് എൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് എൽ ഇസിക്കൽ ടു എൽ ഒമേഗയാണ് ഒമേഗ ഒമേഗ ടു പൈ എഫ് ആണ് ടു പൈ എഫ് എഫ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഒമേഗയും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എൽ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ അല്ലേ അത്രയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനുള്ളൂ അത്രയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതെന്ന് വരും ആർ ഇസിക്കൽ ടു ആർ ഇസിക്കൽ ടു വി ഡി സി ബൈ ഐ ഡി സി അതായത് ഡി സി കടത്തി വിടുമ്പോഴുള്ള കറണ്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ റേഷ്യോ അതായത് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ എത്ര കിട്ടും ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ആർ ഇസിക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓംസ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് എഡ് ഇസിക്കൽ ടു വി എ സി ബൈ ഐ എ സി വി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് തന്നെ പോകുന്ന കറണ്ട് വൺ ആംബിയർ അപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി ഓംസ് കിട്ടും ഇനി എക്സ് എൽ എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതിന് ഞാനൊരു എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുവാണേ എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ സീറോ സീറോ അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ ആണ് അത് കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം
എഫ് ഫിഫ്റ്റി അതുകൊണ്ട് ടു പൈ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പൈ പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ത്രീ ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ കേസിൽ കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫോർ ആണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫോർ ആണ് ഇത്രയും ഹെൻറി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ത്രീ ഫോർട്ടീൻ ത്രീ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതുക ത്രീ ഫോർട്ടീൻ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫോർ എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫോർ ഹെൻറി ആണ് ആ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചേ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫോർ മില്ലി ഹെൻറി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫോർ ഹെൻറി സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്ലി ഹെൻറി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫോർ ഹെൻറി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ എ സി കറണ്ട് ഡി സി കറണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എ സി കറണ്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് ആണെന്നും ഡി സി കറണ്ടിൽ കിട്ടുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നും ഉള്ള ഐഡിയ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ Thank you.